everyone, welcome back to UC Star Astrologies. I'm your astrologer Cindy. This is going to be the astrology forecast for Leo and in German. Uh, halfway through the, this video, I will do it in German. So, für Löwe. Um, because I have uh, been doing them 24 videos <laughs> and I found that. Um, a little strenuous uh, with all the rendering and I noticed that my computer was acting up and didn't like you know having to be turned on the whole night through rendering and the fan it just started overheating you know with all this rendering and stuff but I got it fixed it is now repaired and I have to apologize for not getting all these videos out as I had wished to get them out in December um, because of my computer and as well as um, as a lot of festivities it's like every day every day there was some festivities going on and um, it was just really difficult to be two places at one time <laughs> and, I, and sometimes I had to be at three places at one time and I had to say no to some places and it was just crazy, crazy, crazy energy. But it was fun. I really did enjoy it. Now I'm doing my videos. <laughs> I have the whole week off and I don't know what to do with my time except for doing videos. So, <laughs> Okay, so let's start. This is the astrology for Leo, January 2017. So, what do we have going on for you, dear Leos? Venus is flying into Pisces in your 8th house. Now, <laughs> at the end of December, um, a lot of Leos probably had some broken hearts or, or did some heartbreaking out there. Um, it was either one way or the other. Um, um, because of some aspects now I but now Venus is flying into into Pisces okay so Mars is sitting here now eighth house is a sex house it's also a money house so you're definitely being blessed uh, through money resources like bank loans and um, government resources even money from your marriage partner is very strong here. Um, if you're married, this is hot sizzling energy, <laughs> you know, to get it on with your honey, honey. Um, if you are single and you just got your heart broken, this is um, this is energy because Mercury is still in retrograde. You may be hearing from your ex or or they or you are calling them and um, so it's either one way or the other that how this energy flows with with Venus entering here um, very they could you know if if it was just a player they could be like calling you up like hey babe do you have any time for me can you come spend the night and you know uh, you just have to know who should be in your matrix or not and and um, yeah either uh, with this energy because we have Saturn in your fifth house um, so it was either um, you had in the in the end of January it was either a romantic or a business contract that was being violated okay that that um, either they cheated or you cheated on them or if it was a business contract because the fifth house also has to do with speculative business and if um, if you were being swindled um, and they're breaking their side of the contract and and not fulfilling their uh, their duties um, that is also a possibility so um, with this Saturn here Saturn in the fifth house in your fifth house um, um, made things very difficult for you in December you know wanting to keep quiet um, with Saturn in your fifth house either you were involved with someone who was very strict 
or if they were older um yeah it is uh, uh, it has saturn in the fifth house is ha also has to do with uh not just romantic dating energy um it has also to do with with um speculative business as i said it also has to do with children you know um um having to be very uh, strict with children um having to um take on a lot of responsibility for your child um and or your child's speculative business and um yeah so um and you probably felt like things just weren't going right in december but now venus is flying here and definitely shows that you do get blessed by money you know if you lost any money through speculative business money is coming to you nevertheless um, um after the third of january through other resources okay and with with mars here it's very very strong very strong um uh, energy with mars and venus here um then you have on the 4th of January, Mercury goes retrograde in Sagittarius. Now, um, this is if you have to be careful with your communication with children, okay? And um, also, you have to be careful with any kind of business contracts with speculative business here. It can happen that they're wanting to break their contract or their promises to you in regards to speculative business or you're wanting to break the contract with them um, you could be you know arguing with people in regards to speculative business contracts um, and and if it has to do with a partner it could be on the 4th of January two days before two days after no, 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 I have to say, no, that's only with the moon things. No, when Mercury on the 4th enters Sagittarius, um, you may be getting a call back from your ex that, that you broke up with, you know, at the end of December, um, where they want to get back with you, um, or you're probably wanting to get back with them. Um, that is also very possible. On the 8th of January, Mercury flies direct in Sagittarius. So, um, yes, this so between January the 4th and January the 8th is very, very strong. Um, this energy of wanting to go back to your ex or them wanting to go back to you. And um, uh, depends. it depends on, you know, because it's, seems like there was a little cheating going on um, at the end of December either you them or they you or both <laughs> or it maybe it wasn't even cheating maybe you know they decided I'm gonna put my attention on someone else who is really uh, who is giving me the attention and time that I wish and that I want that you don't give me okay because Saturn in the fifth house tends to put the brakes all the time stop and go stop and go stop and go in the romance and it could be because you have a child that that you're having to take care of and you can always go out because you're having to take care of a child and and be responsible so that is also very possible uh, the reason why the romance is going a little sour and um, yeah or that or that the person was um, really strict not wanting you to go out without them and because I know one one Leo person where uh, well I know two Leo women where their partner are, are jealous and they don't want them going anywhere without them so <clears throat> on the 12th of January we have a full moon in Cancer. This is happening in your 12th house, so you may be getting really strong dreams um, in regards to your family, your emotions. Um, you know, you may be feeling like you just want to sleep and go into la-la land. Um, 
you may be getting some premonitions. <laughs> um, yes, it's a very, very strong energy here. Um, just to want to refrain from the world or just to, just to go into your, your secluded area and be alone, get some alone time. Um, on the 12th of January, Mercury enters Capricorn. This is your sixth house. You want to be careful on, um, on how you are talking with your bosses or authoritative figures at the workplace. Okay, you don't want to bite your tongue, or, or it could be that they have a bad day and they just, you know, let it all out on you. <laughs> Or they could be, you know, wanting to sit one on one with you and review your work, you know. And <laughs> you could, if you want to avoid it going the wrong way, just do your Mercury mantras. Do your Mercury mantras because as long as Mercury's in Capricorn, you know, you're going to be feeling this energy of like the boss is. Um, being hard on you. On the 19th of January, Sun enters Aquarius. Now there's a lot of focus on your relationships and romantic or business-wise. And now this is double whammy because the Sun is debilitated in the seventh house as well as in Aquarius. It tends to burn your friendship and, and, and it just there's a lot of energy and focus here. Mm, you just want to watch out with business contracts and um, lending money out um, to your older siblings, uh, lending money out um, to your um, to people who they could be asking you for money, and you're probably like, no. <laughs> um, you can you can be you know someone could be asking for yeah more money knocking on your door and um, just not really good energy here in regards to money and contracts and and um, older siblings wanting um, needing money on the 27th of January it's a new moon in your seventh house so you have to let go of old contracts and things that are not for your highest good to open the doors for new possibilities. You have to let it go. Whatever has not been happening, um, if anyone's been swindling you <laughs> um, through network circles, friendships, and because um, Aquarius also has to do with uh, internet and because Uranus is here, technology, um, and if you're being swindled, you know, to be in a contract, yeah, just, you know, the sun is really putting the light on it, you have to be very careful here, um, and just uh, do your sun mantras and your moon mantra so that the best outcome comes about here so you have the upper hand or just pray you know to God and say God bless me that everything turns out right whatever on the 28th of January you know there's more ways to roam but um, I believe that our DNA is connected to the planets Okay, and the whole universe is God's body, and you know, just uh, this energy flowing to us that's making these things happen. You know, it's the matrix. <laughs> um, how God built the matrix for us on the 28th of January, Mars enters Aries. This is your ninth house. So Mars wanting to be a go-getter for higher education, having to travel anywhere, um, wanting to enter a course for anything, um, but be careful not to 
break any kind of laws. Um, you could uh, possible surprises could be popping up, and the ninth house is also a lucky house. It is a good time to um, play the lotto because <laughs> the the ninth house is the lucky house. Okay, it's it's. Um, so get a lot of ticket. You know, it says here, with this new moon Aquarius, you have to let go of, of other money contracts to make, uh, to bring in room for another money blessing. So, you know, if you're being swindled somehow, then let go of that and, you know, look into it, of course, you know, report it if it must be, but then open your matrix in your heart to be blessed through other resources okay like the lotto <laughs> why not <laughs> doesn't hurt to try you know under two euro under two dollars so that was astrology for leo january 2016 and yet the astrology horoscope for love january 2017 so, Venus liegt rein in Fisch. Das ist in deiner achte Haus. Das hat mit deiner Ehe zu tun. Und es ist eine, ähm, es ist auch das Haus, das hat zu tun mit, ähm, Geldquellen von Regierung oder Bank, ähm, Versicherung, ähm, ja. So, hier bist du sehr gesegnet, Geld zu bekommen. Ja, ich glaube, Löwe Menschen waren ziemlich leise die ganze Monate lang. Ähm, was hat gezeigt, dass das deine ähm, am Ende November war sehr fokussiert auf deine irgendwas zu kaufen, vielleicht ein Haus oder ein Auto oder so. Und, und wenn du hast gewartet für den Bank Geld durch den Bank zu bekommen. Jetzt sollte es werden mit Venus hier in Fisch, okay, in Januar. Das Geld sollte jetzt kommen, wo sie sagen, ja, es, es, es wird. Aber wenn Merkur rückgängig war, vielleicht hast du nichts gehört davon und, ähm, und oder sie haben deine Papiere oder irgendwas verloren. Ähm, ähm, und es ist, auch Venus ist eine Sexhaus. Mit Venus und Mars hier zusammen. Es ist sehr, sehr ähm, sexuell, intensive Chemie. Ähm, solltest du, ähm, ähm, was kann sein, dass am Ende Dezember entweder du hast Schluss gemacht mit jemandem oder jemanden hat Schluss gemacht mit dir. Okay, und es kann sein, dass. Ähm, zwischen dieser Zeit, wenn Venus fliegt einen Fisch und dann am 4. Januar, wenn Merkur fliegt rückgängig in deine fünfte Haus und romantische Beziehung und Rendezvous und so, dass, dass du hast Lust zurückzugehen zu deiner Ex. Ja? Entweder du rufst deine Ex zurück oder sie oder du hörst von sie. Aber wenn du bekommst eine Nein Danke oder es wird nichts, ist trotzdem ähm, diese Monat kann werden, dass du jemanden kennenlernst. Wenn du lernst jemanden kennen in der ersten Woche von Januar, ist es nur eine, eine One Night Stand. Es wird nicht dauern. Weil es, es, wird, es wird nicht dauern oder bleiben, weil Merkur, wenn, wenn du lernst jemanden kennenlernen in der, in der ersten Woche, äh, wenn Merkur rückgängig ist, es, es, äh, es wird nichts. Du wirst entweder, wenn Merkur vorwärts fliegt, du wirst vielleicht rausfinden, die Person ist entweder eine Player oder, ähm, oder ist verheiratet oder hat eine Freundin oder irgend sowas. Ähm, nach Merkur vorwärts fliegt, wirst du ähm, alles dann lernen <lacht> über diese Person, das dass du nicht vorher gewusst hast. So, ja, ähm, 
ab Januar mit Kopf fliegt direkt. Und auch, es kann auch hier die Rede sein, wenn du Kinder hast, dass du könntest Misskommunikationen haben mit den mit die Kindern. So, wenn du willst, solche, mm, um, sowas vermeiden, dann Merkur, um, Merkur Mantras machen. Auf YouTube, durch YouTube, gratis. 8. Januar, Merkur fliegt direkt in Schütze. Na, den Tag, wenn Merkur fliegt, direkt, und der Tag, dass es rückgängig äh, fliegt, sind die Kaboom-Tagen, okay? Die Tagen, wo alles extrem schief geht, wo du siehst, ähm, extrem viele ähm, Autopannen und Unfälle, okay? Ähm, und es kann auch sein, hier, hier äh, wo du könntest ähm, auf diesem Tag ähm, ähm, Kopf zu Kopf gehen, mit deinen Kindern oder mit deinem romantischen Partner oder deinem Ex-Partner, wo sie sagen, nein, ich will nicht zurückgehen mit dir und bla bla bla. Okay? Es kann sein, dass du doch zurückgehst mit dieser Person und mit Venus und Mars und dann, und dann, ist, und dann es geht wieder auseinander am 8. Januar. So, und der fünfte Haus hat auch zu tun mit spekulativen spekulative Geschäft, so ähm, wie Akten oder so ähm, oder wo du willst Geld äh, bekommen ähm, und du hast Geld investiert in irgendwas und, und ähm, ja es kann sein dass das dass, ähm, mit mir Kur in, in Schütze, äh, dass die wollen der Vertrag irgendwie nicht, ähm, äh, die wollen den Vertrag erlösen, vielleicht du willst es erlösen oder sie erlösen oder irgendwas falsch kann hier äh, vorkommen, okay. Ähm, dann am 12. Januar es ist ein Vollmond und so dass du der, der, der stärkere Hahn in der ganzen Sache hast, dann tu deine Merkur Mantras, okay? Ähm, 12. Januar, Vollmond in Krebs, das passiert in deinem 12. Haus. Also, ähm, es kann sein, dass du wirst einfach weg von der ganzen Welt gehen, okay? Vielleicht wirst du sehr traurig um ähm, jemanden, der hat dein Herz gebrochen oder du bist traurig über eine romantische Beziehung oder traurig, dass du Geld verloren hast durch dieses spekulative Geschäft oder traurig, dass du ähm, ähm, Misskommunikation gehabt hast mit einem Kind oder mit deinem Kind. Ähm, und du wirst einfach alleine sein und, und wirst deine, ähm, deine Gedanken ist, ist sehr fixiert auf deine Familie, dein Heim und, ähm, und auch ähm, du wirst einfach dich selbst schützen und du, deine Emotionen brauchen Zeit zum Regenieren hier in der 12. Haus. Du wirst einfach nur regenieren und mit niemandem reden ähm, und lass dir diese Zeit, gönne diese Zeit alleine zu sein, okay, so dass ähm, wenn du hast dich reguliert, dann kannst du, ähm, du musst dann loslassen, sind Sachen loslassen, okay, äh, das zweite Haus hat zu tun mit loslassen und das ist die Zeit, Sachen zu loslassen, okay. So, dann bist du frisch für was Neues in deinem Leben. 12. Januar, Merkur, ähm, fliegt rein in Steinbock. Das ist in deinem sechsten Haus. Now, hier sollt, solltest du vorsichtig sein, ähm, mit, wie du redest mit Bossfiguren, okay? Autoritätenfiguren, Menschen von der Regierung, ähm, 
Menschen deinen Arbeitsplatz. Ähm, vielleicht musst du Verträge ausfüllen für deine Arbeit. Ähm, ähm, ja, wenn ähm, das ist auch ähm, schattisches Energie. Das hat auch zu tun mit deiner Gesundheit. Okay. Ähm, dass du kein Kopfweh hast, vielleicht wirst du, dass du kannst dich wirklich so gut konzentrieren. Ähm, wenn der Boss schnippig ist, dann lass es einfach durchgehen, nicht schnippig zurück sein. 19. Januar, Sonne fliegt in Wassermann rein und das ist in deinen siebten Hausen romantische und geschäftliche Beziehungen und Verträge und die Sonne hier ähm, ist nicht glücklich in der siebten Haus und auch nicht glücklich in Wassermann. So, ähm, du, vielleicht wirst du, dass du was verbrannt in einem Vertrag, in einem geschäftlichen Vertrag, das hat mit Geld zu tun. Ähm, ja, und, und äh, das Licht kommt, äh, ähm, zeigt, die Sonne zeigt das Licht, dass, dass du was vielleicht verbrannt, entweder durch einen geschäftlichen ähm, Vertrag oder in einen partnerischen Vertrag. Okay. Ähm, und dann, ähm, und mit Sonne hier, die Sonne will, dass du unbedingt in einem Vertrag bist. Und es kann sein, dass Löwe Menschen wollen unbedingt ähm, vielleicht der Person sagen, ähm, ähm, versuchen dann wenn, in, in die, die, die Partnerschaft ernster zu nehmen. Wenn du hast der Person verloren und du sagst, okay, um, ich will doch, ich will doch in einer echten Beziehung mit dir sein und keine Affäre und so. Und der Person sagt, du hast ein ganzes Jahr gehabt und du hast nie wirklich die Mühe gegeben und jetzt finde ich jemanden, der schaut mehr als er könnte die Richtige sein und du könntest fühlen, das sind traurig hier, die Sonne gibt dir diese Gefühl, du wirst in, in dieser Beziehung sein, aber du bist ein bisschen verbrannt von der, von der Partner, von der Beziehungspartner. Es kann, du könntest entweder verbrannt fühlen oder der andere könnte, der Partner könnte verbrannt hier fühlen. Ähm, und wenn es ist ein Geschäftsvertrag, dann ist es auch die ähm, entweder Du warst verbrannt oder sie fühlen sich von dir verbrannt. Ähm, wenn es war ein Gauner, vielleicht schon, wenn du hast, äh, wenn du hast dann ähm, sie, äh, ähm, wie sagt man, ähm, gezeichnet durch, die, durch Gericht oder so, dass du wirst dein Geld zurückhaben oder so. Ähm, am 27. Januar ist es ein neuer Mond in Wassermann. So, es zeigt, dass du musst einige Verträge oder einige Beziehungen loslassen, sodass irgendwas Neues reinkommt. Ähm, mit, mit, äh, ja, es war nicht eine leichte Jahr für, für Löwe-Menschen. Ähm, in beide ist wenn es war gut, romantisch, dann es war vielleicht ähm, durch äh, Kinder oder spekulative Geschäft nicht gut. Aber wenn es hier gesegnet ist, dann es kann der andere Rede sein, woanders. Aber die Energie muss irgendwo hingehen. Jeder Haus hat verschiedene Energie und es hat zu tun mit deiner eigenen Geburtskarte, ob du bist gesegnet mit, mit der Liebe oder nicht, oder, oder nicht gesegnet mit das Geld und spekulative Geschäft. Okay? Ähm, 
Aber der, aber dieser neue Mond sagt, also es verspricht, dass irgendjemand ein neues wird kommen in dein Leben. Okay. Ähm, 28. Januar, Mars fliegt rein in Bitte, in dein neuntes Haus und ähm, öffnet die Gelegenheiten in eine Kurs, äh, eine höhere Ausbildung zu machen oder eine Reise zu machen. Ähm, es ist auch ein eine Glückshaus, so es ist eine gute Zeit nach dem 28. Januar, eine sehr gute Zeit, ähm, den Lotto zu spielen. Nicht genau auf 28. Januar, aber so wie einen Tag nachher. Versuchst du Lotto zu spielen, wenn du hast ein bisschen verbrannt gefühlt ähm, durch spekulative Geschäft, dann jetzt ist die Gelegenheit, ähm, solange du nicht so viel Geld reinsteckst und Geld verlierst, dann sollte irgendwas hier werden. So, ich wünsche euch, liebe Menschen, alles, alles, alles Gute, viel Segen und Glück und ähm, ja, das war die Astrologie Horoskop für Löwe Januar 2017. Bis nächstes Mal. Tschüss.